Hi guys. Ngayon pag-usapan natin yung lagi kong nire-review yung ano, mga wireless router. Bakit nga ba kailangan reviewin? Siyempre, unang-una, kailangan natin ng maganda, malakas na signal at mabilis na bandwidth or yung pinaka-throughput na may ano niya coming from the carrier. So, meron dalawa kasi. Yung 2.4 GHz at 5.0 GHz na frequency. Ano ba yung pagkakaiba nila? Well, maha, marami silang pagkakaiba in terms of channels, in terms of yung... Uh, Nag-overlap yung mga channel na yun, which is complicated. Ang haba na explanation. Para lang mas mabilis natin maintindihan. Sino bang yung mas mabilis sa kanilang dalawa? Ititesting natin yung 2.4 at saka 5, point, ah, 5 gigahertz na frequency. Para malaman natin kung sino ba yung mabilis na magbibigay ng speed. Watch the following video para makita natin kung ano yung mangyayari. And ayun, testing na natin yung sa 2.4 GHz. So ngayon, connected tayo sa annihilation. 2.4 GHz sa ang kanyang frequency. So testing natin yung speed test niya. And yan. Finding optimal server, connection multi. Okay, then go. Ang ano nga pala range natin from the base station is sa bedroom ako while nasa labas yung wifi modem ah, wifi router so yun yung unang run nya so ayun yung unang result so check natin sa result yan makikita nyo naman yung details nya Okay, annihilation. So, back tayo. Run pa natin isang pang beses. Just to make sure yung accurate result natin. Dapat di siya magkakalayo. Nasa 2.4 GHz pa rin tayo. or baka may gumagamit na internet so yan yung result nya mm, mas mabagal ng konti yung download speed then yung upload medyo nagkaiba sige for the last time last test dapat 3 times para i-average na lang natin kung ano yung pinaka mabilis na na-achieve nya And, ganyan talaga yung result niya. Naglalaro lang sa 27 to 37. While, 49 to 50. Ah, 39 to 52 yung speed niya. So, for now, punta naman tayo sa 5.4.5 GHz. So, punta tayo sa Annihilation 5G. Mas mabagal yung signal bar niya kung mapapansin nyo compare sa 2.4. Kasi, mas malayo talaga ang range ng 2.4 compared sa 5 GHz. So, yan. Connected na tayo. Then, sa speed test. So, close natin yan. Just to make sure na yung pa rin yung ser server and connection multi. Then, converge ICT pa rin. Then, go. And, yan. Yun, nasa same room pa rin tayo, nasa bedroom pa rin. Kahit yung range natin, yung base station natin nasa labas lang ng room. Then, one more and then one more.
ang speed pangala ng converge natin is 75 Mbps dapat. Pero syempre, since malayo ka sa base station, di mo siya ma-achieve. Usually, na-achieve natin siya pag talagang malapit tayo sa base station, 75 Mbps na yan. And the last one, pre-test per frequency. And yun, punta tayo sa results niya. So, kung mapapansin niyo, yung unang tatlo talaga is yung sa 2.4 GHz na frequency. Ang bagal niya, ang lamang lang niya is mas malayo nga siyang range. Then, for the, uh, yung tatlo na bago sa taas, which is yung 5 GHz na frequency, kitang-kita niyo yung speed na na-achieve natin pag connected tayo sa kanya. Yun lang, mas mixing nga lang siya. And yun, kita nyo naman kung gano'n yung difference nung 2.4 at 5 GHz. So, basically, mas mabilis or mas maganda yung magiging connection mo with 5 GHz in terms of speed. Pero in terms of range, as tested yung mga previous videos natin, mas malayo talaga ang range ng 2.4 GHz compared to 5 GHz. Yun lang, kapag maliit lang yung room or yung area na pagkagamitan mo, I think advisable yung 5 GHz na frequency. So, bumili ka na usually na dual band. Usually naman, mga dual band na yung mga binibentang wireless router na yun. And, kung naghahanap ka talaga ng magandang range, 2.4 gamitin mo kasi hindi aabot yung 5 GHz mo. Halimbawa, uh, from baseline ko nung nakaraan, sa second floor, and then sa third floor, hindi na umaabot yung 5 GHz na signal, na frequency. While yung 2.4, pasok pa rin siya. Yun. Yun lang yung pros ng 2.4 kasi kahit malayo mo ka sa bahay may signal ka, mas okay pa rin yung may signal ka kaysa sa wala, pero kung maliit lang yung area mo siguro one floor or walang masyadong mga wall mga kapal go for 5 gigahertz lalo na kung phone mo is capable ng dual band na may 5 gigahertz sa frequency so yun yung advice ko kung range, go for the 2.4, kung speed ang hanap mo is 5 gigahertz may mga machine, an, machine naman or router na may capability ng mesh or repeater which is sa tingin ko good siya pero uh, nag-base lang muna tayo sa stand along na router and yun lang thanks for watching don't forget to subscribe like share and comment down below thanks bye